grábenos. Mire, hasta el muy crítico Universal, el Universal, periódico El Universal, está convencido y ve cómo se tambalea esa alianza pedorra del pre -NRD. Hasta el, le digo. Así lo traen en sus, en sus páginas y en sus compartidos electrónicos. Eh, una nota que firma Antonio López y Horacio Jiménez, consigna, se tambalea la alianza del PAN, PRI y PRD. Y en el, hasta en el balazo le ponen, a la vez que el PRI dice que nadie lo presiona, el PAN afirma que, que la coalición debe, un artículo ahí, que la coalición debe ser de hechos y no de dichos, pero el PRD asegura que la iniciativa será la prueba de fuego. ¡Ándale! Bueno, pues el PRD no puede, puede decir misa, ¿no? Pero pues, yo pregunto, ¿cuál PRD? También lo va a compartir parte de esta nota que escriben, aquí sí, ¿eh? no fue la redacción, que escribe Antonio López y Horacio Jiménez para El Universal. Dice, ante un prismo dividido en torno a la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, la alianza opositora legislativo electoral va por México, que, que agrupa... <coughs> o sí, por México, las dos se llaman así, ¿no? Que agrupa al PRI, PAN y PRD, se tambalea debido a la postura de los tricolores, quienes se niegan a rechazar abiertamente el proyecto presidencial, tal como ya lo hicieron sus pares. Mientras que los albiazules advirtieron que ya que la coalición legislativo electoral puede dar un giro de 180 grados si esta alianza no se basa en hechos y solamente se mantiene en dichos. Los perredistas señalaron que la votación de la iniciativa presidencial será la prueba de fuego de la coalición al tiempo que los tricolores dejaron en claro que nadie presiona al PRI y adelantaron que continuarán en la posición de realizar foros y hasta después de ellos definirán el sentido de su voto. Don David, ¿ya tiene preparado usted ese coro? Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. O oh, dentro de ti, dentro de ti, dentro de mí. <ríe> o sea, dentro de los priistas, panistas y perredistas. Continúa esta nota del Universalista. Tras cuatro días de silencio este martes, la bancada priista sostuvo una reunión privada en el Salón Verde de la Cámara de Diputados para determinar su postura frente a la mencionada reforma constitucional. Según fuentes del Universal, hubo una rebelión interna de varios legisladores, como ya se lo planteaba Vicente desde anoche, de varios legisladores tricolores, que cuestionaron si fue lo mejor haber apoyado la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto, pues nunca bajó la gasolina y si hubiera sido mejor, lo mejor hubieran ganado en 2018 y el PRI no hubiera tenido que pagar las consecuencias. <risa> Le ofrezco disculpas, ya sabe que ando con la... Pues acá con el catarro. No es algo grave, ¿eh? no se preocupe. Eh, otro grupo de tricolores exigieron rechazar la reforma del presidente López Obrador y recordaron que la senadora priista Claudia Ruiz Massieu ya lo hizo de manera tajante. Eh, los priistas consideraron que la reforma vigente debe prevalecer, pues la presentada por el actual gobierno es regresiva. El ambiente está tenso, expresó un legislador priista al salir del encuentro. La nota sigue y bueno, pues ya llegó el presidente. Vamos con el presidente y lo platicamos de 